الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا إحنا موضوعنا اليوم إن شاء الله والمرة القادمة في الإعجاز العددي يعني إعطاء فكرة إيش مقصود بالإعجاز العددي مع أمثلة وفي النهاية راح تكتشفوا أنه هو 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 مجرد أمثلة على موضوع ضخم وكبير يعني وفي الدورة ما نستطيعش نعطي أكثر من جلستين لموضوع الإعجاز العددي لأن هذه دورة لكن ممكن في وقت من الأوقات أنه نعمل دورة كاملة في موضوع الإعجاز العددي حتى بالتفصيل بالتفصيل المطلوب منكم أنه فقط تأخذوا تأخذوا انطباع انطباع من خلال النظر في الأمثلة اللي مطرحها وبعض الناس بقول الصعوبة تكمن في أنه أحيانا بعد ما إحنا نستمع أنه نكون غير قادرين على إعادة يعني شرح الموضوع هذا مش مطلوب الآن المطلوب فقط نأخذ انطباع أنه فعلا في بنية رياضية في القرآن الكريم ولا ما فيش آه وراح تلاحظوا انه الموضوع هو موضوع استقراء بمعنى بمعنى انه بعض الناس بيقول ايش الدليل على وجود الاعجاز العددي في القرآن الكريم والغريب انه بعض الناس بيطلبوا دليل نصي يعني من, من سنة مثلا طب ليش ليش تطلب دليل واحنا نتكلم عن استقراء في القرآن في اقوى من الدليل انه يكون القرآن نفسه بمعنى لما انسان بيقول انه عدد سور القران الكريم 114 ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ الدليل انه احنا من نظرنا في القران فوجدنا انه السور 114 خلاص في غير هيك؟ اذا لا يوجد دليل اقوى من هذا الدليل اللي هو دليل الاستقراء فاذا في موضوعنا في الاعجاز العددي احنا بنستقرئ بنستقرئ في بنية الألفاظ القرآنية وترتيب السور الآن ترتيب السور إنه الفاتحة السورة الأولى البقرة السورة رقم اثنين إلى آخره على فكرة هذا هو إلى الآن من أكبر وجوه الإعجاز العددي اللي هو ترتيب السور ترتيب السور فقط اذا احنا المطلوب ملاحظه الامثله واخذ الانطباع موجود ولا مش موجود؟ اذا الكلام اللي تكلمت فيه الاخت انه في ناس بيوقفوا موقف معارض، معارض من ايش؟ معارض من من انه عدد مثلا ايات القران الكريم 6236 كيف بده يعارض؟ عدد السور مثلا 114 ايش المعارضة في ايش انت تصف فقط اذا هذا اهم قضية طيب في البداية جيد اني اعطيكم فكرة عما يسمى بالحساب الجمل ولو قلت الجمل برضو بمشي حساب الجمل لو قلت الجمل بمشي أه ايش هو حساب الجمل؟ اولا في بعض الناس بيعتقد انه هذا الحساب هو حساب يعني من اختراع اليهود هذا معناته ما بيعرف شيء في التاريخ وفي ناس بظنوا انه حساب الجمل يعني ما يستخدم اليوم في الابراج والشعوذة والسحر والتفاصيل هذا ما له علاقة القضية باختصار انه البشرية كانت تكتب رموز يعني الطريقة كانت بدائية إلى درجة إلى اليوم أنت بتجدوا في اللغة الصينية ممكن في خمسة آلاف رمز لكتابة اللغة خمسة آلاف رمز استطاعوا الصينيين في هذا القرن أنهم يختصروهم لألف وخمسمائة تصوروا لو أنه أولادنا حتى يستطيعوا يتقنوا الكتابة بيحتاجوا أنهم يحفظوا ألف وخمسمائة رمز مش الخمسة آلاف نفس الشيء اليابان اللغة الفرعونية مثلا نفس القضية 
القضية نفسها حتى جاء شخص ما ندري من هو ما فيش أي معلومة مين واستطاع أنه يضع 28 رمز تستطيع عن طريق 28 رمز أنك تكتب اللغة اللي هن أبجد هوز حطي إلى آخره هي اللي بتعرفوها العربيات هذا أول أبجدية عرفتها البشرية كل ما هو من أبجديات الآن في الأرض في اللغات المختلفة مستمد من الأبجدية العربية اللي مش معروف بالضبط مين أقصد كشخص لكن طبعا في ناس حاولوا يقولوا أن المصريين هذا غير صحيح هو منطقة العراق وبلاد الشام ظهرت أو هذه الأبجدية ثم تأثر فيها اللغة العبرية تأثرت إذا لاحظوا اللغة العبرية تأثرت مش هي أساس الأبجدية اليونان تأثروا اليونان أثروا في باقي اللغات الأوروبية لذلك أنتم تجدوا اليونان لحد الآن بيلفظوا ألفا بيتا دالتا ولو نظرتوا في الترتيب الإنجليزي اليوم للحروف وإحنا دير بالكم نتكلم في الكتابة مش الألفاظ في الكتابة لاحظوا أنه في الإنجليزي الآن بقولوا كي ال ام ان انتم ما بتكتشفوا انه هذا كلم كلم كي ال ام ان كيو ار اس تي هي حقيقتها كرشت كرست كيو ار اس تي اي بي هذا من اثار التاثر اللغه اليونانيه اللي اثرت فيما بعد في لغات اوروبيه اللي وضع الابجديه اللي هو مجهول عربي طبعا وهذا مبتوت تاريخيا انه من العرب اللي وضعوا الابجدية طبعا متى متى قبل الاسلام باكثر من 1600 سنة قبل الاسلام باكثر من 1600 سنة آه اللي وضع الابجدية هو نفسه اعطى كل حرف من حروف ابجد هوز قيمة عددية تركزنا يا عماد على الحروف إذا الترتيب زي ما أنتم ملاحظين أبجد هوز أعطى الألف واحد الباء اثنين ثلاثة أربعة لحد ما وصل الياء، الياء كم؟ عشرة عشرة لما وصل عشرة شو قال؟ عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين لما وصل مية إيش قال؟ ميتين ثلاثمية أربعمية خمسمية ستمية سبعمية ثمانمية تسعمية ألف ألف نقدر نقدر من خلال دراسة هذه البنية انه ايش بقصد هذا الرجل اللي وضع طبعا انا شخصيا عندي نظرية مين ممكن يكون وضع مين هو مش الان وقته او عندي فرضية مش نظرية الان آه واضح انه بقصد واضح انه بقصد الامور الاتية من واحد لتسعة من واحد لتسعة شو بسموه؟ أحد ومن عشرة لتسعين عشرات ومن مية لتسعمية مئات والألف خلاص هاي الألف إذا إذا اللي وضع القيم هاي هو اللي وضع الحروف ليش؟ لأنه في اكتمال يعني اكتمل عند ألف أحد عشرات مئات ألوف لأنه الألوف إذا بدك تقول ألفين ثلاثة آلاف أربعة رجعنا لأحد وعشرات بشك ألف ألفين وثلاثة خلص ألف ألف وجدت من خلال الدراسة إنه في ثلاثة لغة ثلاثة لغة أخذت في الكتابة انتبهوا الآن إحنا ما شو موضوعنا اللفظ موضوعنا الكتابة في ثلاثة لغة أخذت أخذت هذه القيم، القيم الموجودة في في أبجد هوز وإلى درجة أن اليونان أنفسهم بالطريقة نفسها بيعطوا ألفا الألف واحد، بيتا الباء اثنين بالطريقة نفسها وفي العبري في العبري اللي بنتهي عند قرشت الأبجدية نفسها اللي بيعرف فيكم عبري الترتيب هو نفسه الترتيب العربي لعند قرشت وبالتالي 
الكتابة العبرية ناقصة يعني تنتهي عند 400 وهذا بدل على انه مش هي الاصل بس كونه يكون في في العربية اذا عند 1000 احاد عشرات مئات الوف اذا في اكتمال معناته اللي وضع هذا هو اللي وضع القيم العددية القيم العددية للحروف طيب هذا الكلام قلنا اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام لما جاء الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ايد ولا رفض وان كان البيضاوي المفسر المعروف في تفسير الف لام ميم البقره اتى بحديث والحقيقه هو الحديث ضعيف بدل وبيستدل فيه البيضاوي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر اقر حساب الجمل وهذا غير صحيح لانه الحديث اللي اتى فيه هو حديث ضعيف في المقابل ليس هناك اطلاقا اي حديث يصح يرفض الجمل ولذلك بنجد علماء الاسلام استخدموا الجمل في الاستخدامات البريئه طبعا لانه ممكن كما استخدم الحرف العربي في السحر والشعوذه ومثل ما استخدمت الارقام في السحر والشعوذه وحتى القران يستخدم احيانا من قبل بعض المشعوذين نفس الشيء نفسه فيما يتعلق بالجمل عم يستخدم في هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر يعني مش معناته نعادي احنا الارقام لانه في ناس عم بيستخدموا الارقام في الشعوذه او نعادي الحروف لانه الحروف تستخدم في الشعوذه او نعادي القران لانه القران استخدموه بعض الناس في الشعوذه وهكذا وهو اصلا المشعوذين ما بيستخدموش الا الاشياء اللي بيشعروا انه الها في نفوس الناس تقدير فبيستخدموها ف اذا جاء المسلمين واستخدموا مثلا عندكم من العلماء المشهورين في القراءات وعلوم القران ابو عمرو الداني ابو عمرو الداني اللي هو القرن الخامس هجري شو معناته خامس يعني 400 وكذا خامس هجري ابو عمرو الداني في له كتاب اسمه البيان في عد اي القران اخر فصلين في الكتاب حساب الجمل لانه الكتاب في العد اذا البيان في عد اي القران اخر فصلين جعلهم في حساب الجمل بدون ما يذكر شيء بس مجرد اعطاء فكره عن حساب الجمل حساب الجمل ال حساب الجمل بيستخدموه كانوا بالدرجة الأولى في التأريخ مثلا إذا في عندنا أبنية قديمة مكتوب عبارات على الأبواب ممكن من عبارة محددة تعرف تاريخ البنى مثلا قبر إذا في عليه شيء من الشعر غالبا بيكون في عبارة محددة إذا حسبتها بتعرف تاريخ الوفاة أرخل المعارك مثلا تفاصيل كان يستخدم الجمل نوضح اكثر في مثال لطيف ممكن نذكره وفي مثال طريف نبدا بالطريف في شخص اللي هو السلطان برقوق تعرفوا في مصر كان في المماليك البرجيه والمماليك البحريه السلطان برقوق هو اللي اظني اسس دوله المماليك البرجيه اسمه السلطان برقوق وفاه 801 هجري هذا لما توفي في شخص ظريف وضع عبارة وضع عبارة إذا حسبتها بتعرف تاريخ وفاة مين؟ السلطان برقوق، إيش العبارة؟ في المشمش في المشمش عشرة والألف واللام والميم 71 والشين 300 والميم 40 والشين 300 هاي 801 اللي هو قصده 801 هجري، إذا هو تعمد إنه يضع العبارة اللي لو نجمعها بنعرف تاريخ وفاة مين؟ السلطان برقوق 801 هجري مثال اخر شخص اسمه الدنيجاوي توفى وهو شاعر ففعيله صاحب شاعر فهذا الشاعر بده يرثيه بده يرثيه ويذكر تاريخ وفاته ولكن كيف بتعرفوا انتم تاريخ كيف من اي عباره اللي بدنا نحسبها دائما هو بيعطي كلمه مفتاحيه بمعنى لما بقول تاريخه حسابه إحصاؤه جمله عد احصي اي عباره من هذا الباب 
برسل لك اياها كاشاره تحسب بعدها لذلك انتوا انتوا راح تلاحظوا لحالكم راح تعرفوا العباره اللي اذا حسبناها دققوا معي مشان نشوف تعرفوها ولا لا العباره اذا حسبناها بنعرف تاريخ وفاه من الدلنجاوي شو بقول الشاعر صاحبه سالت الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوي لحده فصاح وخر مغشيا عليه واصبح راقدا في القبر عنده فقلت لمن يقول الشعر اقصر لقد ارخت مات الشعر بعده ايش تتوقع العباره؟ مات الشعر مات الشعر مات الشعر بعده ليش؟ لقد ارخت هي اعطانا الكلمه المفتاحيه اللي بنحسب بعدها لقد ارخت مات الشعر بعده لما نحسب مات الشعر بعده نجد انه هو تاريخ وفاه الشاعر الدلنجاوي بالهجر لانهم كانوا يارخوا بالهجر فكانوا بيستخدموه اذا هذا الاستخدامات البريئه وكان جزء من اللغه لانه لما نزل القران الكريم احنا هون في مركز منهم قلنا بما انه القران بلسان العربية مبين وبما انه القران لما نزل كان الجمل جزء من لغه العرب اذا شوف المقدمه اذا شو المانع يكون في اسرار في القران الكريم تتعلق بحساب الجمل باعتبار ان الجمل لغه عربيه لانه بعض الناس كان قال مين يعني هذا مين هذا اللي اعطى الالف واحد والباء اثنين وتع... شو مين هذا شو مين هذا وليش مين اللي قال انه هذا كاس وهذا قلم وهذا جبل وهذا موتن بالانجليزي شيء وهذا اليفنت وهذا فيل مين هو الناس اصلا تصطلح بشكل عام والان مش موضوعنا طبعا هل اللغه اصطلاح ولا هي توقيف وان كان يعني ممكن يكون جزء منها توقيف جزء منها اصطلاح يعني شو بمعنى زي ابليس مثلا اسمه ابليس قبل ما ينخلقوا البشر فمش اكيد مش احنا اللي اصطلحنا على تسميته ابليس ثم اخذنا منها ابلسه بشك هذا توقيف واضح يعني بشك لكن لكن في اشياء احنا نصطلح فيها فلما احنا نصطلح مشان نتفاهم شو اصبح هذا اسمه؟ لغه كان ممكن نسمي الجبل كاس ونسمي الكاس جبل وخلاص ومين اللي قال انه الالف واحد؟ هم قالوا ولغه استخدموها قبل الاسلام باكثر من 1600 سنه ولما جاء الاسلام بقوا يستخدموا هذه اللغه، اذا هي الجمل لغه ولا مش لغه؟ لغه لسان عربي مبين لسان عربي مبين، يعني لو واحد نزل على الحسبه اه على السوق الخضار وسال البائع في العربي قال له بكم الخس؟ فقال له باء شو بفهم؟ بفهم بانه يعني درهمين مثلا هاي لغه كانوا يستخدموها بهالطريقه أه بديش استفيد كثير في قضيه الجمل اذا واضح انه العرب هم اللي هذا متفق الا الا كل اهل التاريخ متفقين على هالموضوع أه ولكن لحد الان مش معروف قدمه يعني هل وجدوا اثار من الف الف قبل الميلاد موجوده بالجمل؟ نعم وجدوا اثار موجوده ما هم كل ما ابعدوا في في الاثار وجدوا بيحاولوا بيحاولوا يعرفوا التاريخ من وين بدا خلي سؤال بهمش على السريع ايوه مين بيحكي بانه حساب الجمل زمن الرسول كان يستخدم اذا انه زمان قبل نعم هو كان يستخدم كما قلنا وانا ذكرت لك الان الحديث الضعيف مثلا ذكروه حتى لو ضعيف بتدل على انه كانوا بيعرفوا حساب الجمل انه اليهود جاء لما سمعوا الف لام ميم سوره البقره حسبوها وجدوها 71 فقالوا يا محمد كيف بدنا نؤمن بالدين يعني عمره 71 سنه قال فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هناك غيرها قال لهم الف لام را حسبوها طبعا الف لام 231 قالوا هذا اكثر هل هناك غيرها قال لهم آآ آآ قالوا خلطت علينا لا ندري بايها ناخذ طبعا قلنا هذا فيه ضعف الحديث وان كان البيضاوي يعتد به آه لكن احنا التاريخ بيقول انهم بيستخدموا الجمل وجدنا ابو عمرو الداني اللي في القرن الخامس يعني 400 وكذا بيذكروا في فصول ومذكور قبله مذكور قبله عن ابن عباس اصلا وارد احاديث في قضيه حساب ابي جاد اللي كانوا يستخدموه في الشعوذه وموقف منه وان كان ضعيف برضه ما ورد عن ابن عباس يعني المسألة متداولة معروف إذا هو لغة لغة عربية استخدم استخدم لما نزل القرآن كان موجود كان موجود طيب ممتاز إذا ليش ليش ما نستقر القرآن إحنا ونشوف في جمل ولا لا شفت المقدمة كيف بما إنه الجمل لسان عربي وبما إنه القرآن نزل بلسان عربي مبين 
إذا فيش مانع يكون القرآن في جمل طب إذا وجدنا في جمل من خلال الاستقراء هذا يصلح يكون دليل؟ بجوز يصلح يكون دليل ولا لا؟ ليش؟ لأنه إذا وجدت مثال نقول نقول صدفة طبعا في كتاب الله صدفة ما فيش مثالين صدفة ثلاث صدفة عشرة عشرين مية مئتين شو بعدين بصير؟ يقين خلاص ولا كيف يعرفنا الخالق نحن؟ يعرفنا الخالق من خلال نظام الكون هذا واحد مثلا هذا واحد النظام معناته في في الخالق عاقل حكيم عليم مش هيك؟ فانت اذا اذا استقرئ اذا وجدت انه موجود خصوصا بكثره الامثله اللي في النهايه العقل بقول فيش مجال للصدفه وخصوصا كتاب الله هذا يعني اذا في كتب البشر ممكن يكون صدفه ها أه؟ في كتاب الله فيش صدفه كل شيء في كتاب الله مراد كل شيء في كتاب الله مراد احنا ممكن نكتب يجي واحد يفاجئني يقول انت كتابك الفلاني لما دخلناه في الكمبيوتر وجدنا انك تستخدم الفعل الماضي ألف مره والفعل الامر ألف مره وتقد بعض ما اجي بقول عجيب انا ماني قاصد والله كيف بيحصل هذا الكلام كيف بيحصل هذا الكلام هذا عندنا ممكن يصير بعدين يقول لي هو جدت المضارع ألف مرة هو جدت كذا كذا ألف مرة وألف مرة وألف مرة وألف مرة وأقول لهم أنا مش داري بقولوا لي بعدين بكفي كذب كيف يعني إنه إنك تستخدم الفعل الماضي والمضارع ألف ألف يعني صدفة فهمنا وهاي 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 وبعدين مش قاصدها أنت كيف يعني كيف يعني مش هيك أنت أنت مهنا فإذا العبرة في الاستقراء لما بدنا نستقرأ والان نبدا احنا طبعا ليش اعطيتكم قضيه الجمل بالذات لانه احنا لاحظنا بانه الجمل يشترك يشترك كثير في موضوع الاعجاز العددي هذا الجمل شو سؤالك خلاص طيب نشوف من خلال اذا الامثله راح تشوفوا الجمل بيشترك في عدة مسائل والمسألة مش بس مسألة الجمل هو القرآن بيكشف لنا عن أنماط عددية المهم الانطباع اللي بتاخذوه هذا اللي بهمني في هذه المحاضرة واللي بعدها انه الانطباع اللي بتاخذوه بدل على وجود الجمل ولا لا بدل على وجود الإعجاز العددي ولا لا الآن بعض الناس بيقول طب كيف أنت بتسميه إعجاز؟ أيوه لأنه مجموع ما تحصل لدينا من ملاحظات عددية لا يمكن انه يكون بشر قادر عليها راح تلاحظوا لا يمكن يكون بشر قادر عليها فهي لذلك سميناها اعجاز لذلك سميناها اعجاز اخيرا جيد تنتبهوا انه احنا نتعامل مع الرسم المصحف اللي بسموه الرسم العثماني وبالتالي لما بنحسب جمل آية كما هي مرسومة ثم نتعامل مع المصحف كيف مرتب الصور ثم نتعامل مع المصحف في عدد الايات اللي هو الان بين ايدينا 6236 يعني المصحف المنتشر في العالم الاسلامي هذا المصحف لما بدنا نتعامل مع ترتيب الصور او عدد الايات او عدد الكلمات او عدد الحروف هذا المصحف باقي القراءات هذه لها دراسات ثانيه باقي القراءات لها دراسات ثانية وإن كان في كثير من المسائل يعني في بعض الناس بيسألوا بيقولوا طب وإذا اختلفت القراءات بيختلف النتائج مش دائما ليش لأنه ترتيب الصور ما له علاقة بالقراءات لأنه ترتيب الصور ما له علاقة بالقراءات وإذا كان عندي أنا ألف نتيجة في الكلمات فرضا ألف نتيجة في الكلمات وجدت أنه في النهاية بتنتهي 900 مشترك بين القراءات بكفي مش ضروري يضلوا ألف مش ضروري يضلوا ألف افرض بخت... مع انه مع انه ممكن من خلال دراسة القراءات نكتشف وجوه جديدة وهذا لنا فيه تجربة. طيب نبدأ نبدأ الآن في موضوع ال الأمثلة. في البداية بدي أمسح هنا لا هو أنتم مش راح تحسبوا الآن ممنوع من الحسابات الآن أنا حاسب وكل شيء تمام. أنت شو اسمك؟ انتصار سياسي انتصار ها؟ انتصار ارقام اه, آه. آه. واحد وخ... 
ثم خمسين ثم أربعمية ثم سبعين آه عفوا تسعين ثم آه واحد ثم متين بصير مجموع اسمه جمل اسمها تمام جمل اسمها بس هل بيعني جمل اشي الاسم مرات بيعني اشي مثلا مثلا مرات بيعني اشي على فكرة في اسماءكم بس كيف بدنا نعرف شو اللي بيعنيه هذا مثلا اخذنا جمل صلاح الدين الايوبي وجمعناه مع حطين اعتبار معركة حطين فطلع بساوي جمل المسجد الاقصى مثلا يعني يعني هي مجرد ملاحظات صلاح الدين الايوبي جمله اذا اضيف له حطين لانه بعد معركة حطين حرر الاقصى يكون المجموع هو جمل المسجد الاقصى وفي امثله كثيره مش وقته بس ممكن ممكن اما مش عن معناته انه صحيح ما اليوم في اللي كانوا بيمارسوه بعض الناس لما واحد بده يتزوج واحده يجوا يجيبوا اسمه واسمها يقولوا له ايش اسم منها ايش اسم كذا ولا بصير بصير شو بلا هذا كلام هذا كلام ما نخلطش طيب ناخذ مثال بسيط السورة 27 في ترتيب المصحف اسمها النمل عدد آياتها 93 تبدأ بحرفين ف ط س ط س إذا بتعد الط تجد إنه تكرارات الط تكرارات الطاء في داخل سورة النمل 27 طاء وهذا ايش؟ ترتيب واذا بتعد السين بتجد 93 سين وهذا عدد الايات طاء سين اذا جمعناهم مع بعض 27 زائد 93 يساوي 120 احنا بنكتشف انه 120 جمل نمل 50 40 30 يساوي 120 بعض الناس بقول لي ليش جمل نمل؟ ليش ما يكون جمل النمل؟ نقول له اول شيء احنا عم نستقرئ احنا الان نستقرئ احنا ما وجدنا جمل نمل مش مش جمل النمل ثم لما بوجدوا جمل نمل لازم فيما بعد احاول اشوف ليش كان جمل نمل مش جمل النمل لكن هو يعني ما فيش الا هالخيارين يا بقل التعريف النمل او نمل يعني مش كثير معنا فرص وبالتالي الان بدي اعطي المثال اللي بعده بدي اعطي المثال اللي بعده على فكره سوره النمل السوره 27 هناك تقريبا عشر عشرة أدلة عشرة أدلة إنه آه عددية إنه سورة النمل لازم تكون سورة 27 هذا اللي شفته واحد كيف؟ آه لا مش وقته الآن مش وقته الآن بالنسبة لل سورة المتقطعة متقطعة زي فاصيل أو فاصيل نعم هل هل ينطبق على كل الصور؟ طبعا بينطبق على كل الصور كيف؟ بمعنى احنا بناخذ الصور فرادة بعدين ناخذها مجموعات بمعنى الصور ال 29 بتبتدي ألف لام ميم كف عن صاد إلى آخره هذول لهم نظام عددي في ترتيبهم يعني سورة النمل هون داخلة في ترتيب خاص فيها خاص فيها لكن راح تدخل كمان مرة في ترتيب الصور التسعة وعشرين بشكل مدهش وراح تدخل كمان مرة ثالثة في ترتيب الصور كلهم فصارت سورة النمل ترتيبها بدخل خصوصية لها داخل مجموعة التسعة وعشرين سورة التي أفلامين لها وجود ترتيب ثم في داخل القرآن كله وهون بيجي مسألة النظام المذهل هذا اللي مش ممكن البشر يكونوا قادرين عليه لما نعرف حقيقته تمام؟ اه اذا هل في لس... هل في للصور خصوصية؟ اعطيك مثال مثلا سورة الكهف السورة 18 تجد قصة الكهف في داخلها 18 18 آية السورة اللي بعدها 19 تجد قصة المسيح خلقه 
من الآية 16 للآية 34 اللي هي ذلك عيسى بن مريم قول الحق ذلك عيسى بن قول الحق الذي فيه يمترون لعند هون اللي هي الآية 34 بيكون في عندي 19 آية لاحظ قصة الكهف الكهف فيها سورة 18 القصة كم؟ 18 آية سورة 19 قصة خلق عيسى عليه السلام 19 والسورة 19 طب سورة 12 اللي هي يوسف ما هي أصلا سورة 12 عم يعني تتكلم عن قصة نشأة الأصباط 12 11 أخوة يوسف ويوسف عليه السلام كيف بدأت موضوع الأصباط 12 بديت تلاحظوا يعني إذا في لكل سورة خصوصية في 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 الموضوع بشك يعني إذا هون هذه السورة اللي هي يوسف عليه السلام تتكلم عن قصة الأصباط 12 هي ترتيبها 12 قصة الكهف 18 آية هي ترتيبها 18 قصة عيسى عليه السلام في 19 هي ترتيبها 19 تمام؟ طيب اذا كل ما انت بتحشد امثله في العدد اكثر بصير يتضح انه لا واضح انه مقصود وراح تشوفوا امثله فيها فيها بترتب بعضها بعض. ناخذ مثال ثاني. السورة 57 اسمها الحديد عدد اياتها 29 29 هذه السوره الوحيده في القران اللي اسمها باسم عنصر من عناصر الماده العناصر الطبيعه الحديد فيش غيرها سوره طيب لاحظوا الان الحديد اللي هي ترتيبها لاحظوا ال ح دي د الالف واحد اللام ثلاثين الحاء ثمانية الدال أربعة الياء عشرة الدال أربعة نكتشف أنه المجموع كم إذا جمل الحديد الحديد هو سبعة وخمسين إذا قلنا أن التعريف إذا حذفنا أن التعريف بصير عندي ستة وعشرين 26 الان بتكون المفاجاه انه جمل الحديد 26 والحديد 57 انه هذا العدد الذري للحديد وهذا الوزن الذري للحديد هذا العدد الذري للحديد وهذا الوزن الذري للحديد وبالتالي مرتبه وفق الوزن الذري ولا العدد ومرتبه في المصحف وفق الوزن الذري ليش لانه اصلا ايش هو ايش هو العدد الذري؟ عدد البروتونات. طب الوزن يا عماد؟ بروتونات ونيوترونات بروتونات ونيوترونات، إذا المكونات كلها. إذا الأولى يكون العدد ولا الوزن؟ الوزن هذا واحد. اثنين اثنين. إذا بيطلع أستاذ كيمياء وبقول لكم إنه لا تردوش هذا الوزن الذري 55 وثمان أعشار. 55 وثمان أعشار مش مش 57 قولوا له ليش هو ليش هو في في البروتونات والنيوترونات اعشار؟ منين جت الاعشار؟ منين جت الاعشار؟ طالما انه العدد الذري هو عدد البروتونات والوزن الذري بروتونات ونيوترونات وفي شيء شي اسمه عشر نيوترون فمنين جانا الاعشار؟ اه تكتشفوا انه هذه قضيه مدرسيه بمعنى انه من اجل انكم تعرفوا انه اولا دائما العدد دائما العدد الذري ثابت في العناصر يعني كل حديد هو عدد الذري 26 كل حديد لكن ممكن تجدوا حديد وزن الذري النيوترونات الان مش 57 هذه شو بسموها نظائر النظائر فالحديد مثلا الحديد له عده نظائر عده نظائر إذا دائما ديروا بالكم دائما عدد البروتونات ثابت في العنصر. شو اللي ممكن يختلف؟ النيوترونات ممكن يختلف مع بقائه هو يعني في حديد في حديد 26 اللي هو دائما 26 وفي مثلا 55 56 57 58 59 في 60 على فكرة هذا 60 كان موجود في يوم من الأيام الطبيعة والآن ملوش وجود كان موجود ملوش الان وجود ال 60 مثلا طيب 
هذه بسموها نظائر طب ليش انا ركزت على 57 قلت انه اذا 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 شو قصدهم في 55 18 ايوه بيعطوا بيعطوا كل نظير نسبه نسبه تواجده في الطبيعه وعلى ضوء النسبه بيخرجوا اذا اما اذا بدنا نيجي للواقع ما فيش شيء اسمه اعشار انا شخصيا انا شخصيا ما قدرت اوجد اوجد قد ما بحثت اكثر من 29 نظير للحديد بجوز يكون في ما تقدروش تعتمدوا الان على المعلومه بس انا ما قدرت اوجد اكثر من 29 نظير طيب كلها مشع شو يعني مشع يعني لا تستقر الحديد كلها مشع لا تستقر الحديد الا 56 57 58 أنو الوسيط فيهم؟ وهذا على فكرة له خصوصية هذا هو الحديد المغناطيسي 57 إذا في ثلاثة مستقرة من أصل من أصل كم؟ 29 وجدتها أنا شخصيا ثلاثة المستقرة اللي هي اللي هي 56 57 58 أنو الوسط؟ 57 57 عرفتوا شو قصدي؟ لما قلت انه 57 هو الوزن الذري للحديد مشان ما ما يدخلوش جماعه الكيمياء ويخربشونا ممكن في ناس يدخلوا ممكن لانه دول بتجدوا من خلال الاطلاع يعني ملاحظتي على اللي بكتبوا خصوصا في العربي بترجموا مرات يعني بيخطئوا في بعض الشغلات يعني ممكن اكثر ما يمكن انه يكون العناصر المستقره اذا ما كانتش ثلاث بتكون اربعه بس حديد بس ال 57 اساسي هو طيب لاحظوا الان في الجانب العددي كيف بدنا نتاكد انه مقصود ال 57 نيجي بنقول كم عدد الايات؟ عدد الايات لاحظوا 29 طيب الترتيب 57 ضرب 29 اذا ضربت الترتيب في عدد الايات شو يساوي 1653 57 في 29 يعني ضربت ترتيب الصوره بعدد اياتها شو اعطى 1653 المفاجاه 1653 هو مجموع الارقام ارقام الصور من الفاتحه واحد زائد البقره اثنين زائد ال عمران ثلاث لعند ما اوصل 57 اخر رقم شو شو اخر رقم بجمعه ايش؟ 57 اذا مجموع المتسلسله من واحد ل 57 هو 1653 1653 طيب نعم ورد كلمة الحديد في القرآن أربع مرات يقال للحديد أربع أشكال في وهذا غير صحيح كلامك لأنه ورد الحديد ست مرات ست مرات آه. إلا إذا بدهم يطلعوا مثلا فبصرك اليوم حديد بدهم يطلعوها لا ما هو قال بصرك اليوم حديد بالنسبة للحديد الحقيقة آه. يعني له علاقة بالحديد فماشي فبصفي خمسه معناته مش 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 اربعه كمان مش هيك؟ اه طيب آه الان جينا الان هون في بعض الاخوه شو اقترح؟ قال طيب شو رايكم طالما في لما ضربنا 57 في 29 طلع 1653 ثم اكتشفنا انه 1653 هو مجموع المتواليه 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 لعند ما وصل 57 إذا خلينا نضرب احنا كل صور القرآن ترتيبها في عدد آياتها. في الفاتحة واحد في سبعة النتيجة سبعة. اثنين في 286 البقرة النتيجة. ثلاث في 200 آل عمران النتيجة. أربعة في 176 النساء لا نوصل الناس اللي هي 114 في ستة. حصل عندنا النتيجة. بعد ما حصل النتيجة تم ترتيبهم تنازلي بالكمبيوتر باكسل تم ترتيبهم تنازلي مين اكبر طبعا سؤال لكم انتم صحيح 
من الصورة اللي راح تكون الأخيرة على هذا الترتيب اللي هو الفاتحة واحد في سبت الفاتحة لا عفوا الكوثر ما هي رقمها كبير في الأخير رقمها شك يعني حتى لو عدد الآيات قليل بس رقمها كبير يعني ترتيبها لكن الفاتحة واحد في سبعة هي المجموع سبعة الناتج فكانت آخر صورة طب مين فيكم بقول لي مين أول صورة بتكون معناته لازم يكون صورة بتجمع بين عدد آيات عالي وترتيب متأخر شعراء أيوة الشعراء لأنه شعراء 227 آية وترتيبها 26 فطلعت أكبر كثير من البقرة لأن البقرة صح 286 بس تضرب اثنين لكن هذه لكن هذه 26 ضرب 227 فتحصل لدينا ترتيب جديد كانت المفاجأة أنه 113 صورة اختلف ترتيبهم في المصحف إلا صورة واحدة بقيت الصورة 57 اللي هي صورة الحديد الحديد وإحنا أصلا ضربنا هذا يعني ترتيب كل صورة بعد ذلك مشان نشوف هل تبقى صورة الحديد الصورة 57 ليش لأنه لاحظنا أنه ترتيبها في عدد آياتها يساوي من 1 ل 57 فقلنا منشوف لما ضربنا تغير 113 صورة تغير ترتيبهم ما عدا أو عدا في اللغة العربية ما عدا غلط عدا صورة الحديد بقيت ايش بقيت الصورة 57 طب شوفوا الآن طب شو رايكم لو جينا اخذنا جمع تراكمي؟ واحد الفاتحة عفوا جمع تراكمي سبعة الفاتحة زائد 286 البقرة عم تنتبهوا ايش اللي بشتغلوا؟ سبعة الفاتحة ايات زائد 286 البقرة باخذ تراكمي 200 آل عمران 176 النساء 120 المائدة 165 لا عم بضل ماشي 207 206 الاعراف بضل ماشي ماشي لعند ما اوصل الرقم 1653 فشو بتطلع الآية؟ بتطلع الآية 57 من سورة يوسف ضلينا في ال 57 انتبهت شو القصد؟ بقينا في ال 57 ال 57 اذا الآية 57 من سورة يوسف هي الآية 1653 في ترتيب المصحف، ليش بقول هذا؟ في نظام على فكرة بدنا نكتشفه انه نظام تراكمي في القرآن بشكل عجيب وترتب عليه عدة كتب على فكرة. يعني الآية 27 من سورة الحج هي الآية 2622، وهي عليها كتاب. الآية 5100 في المصحف هي الآية 25 الحديد، وهي وراها شيء ضخم. لاحظوا الآية 19 من سورة مريم راح تشوفوها هذه الآية 2000 2269 الآية 19 من سورة مريم تراكمي يعني بمعنى بدأ يظهر خلال الدراسات إنه الآية الواحدة لها أكثر من إحداث هي 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 الآية في السورة وهي الآية في المصحف وهي الآية بالنسبة لآيات ثانية راح نشوف في مثال من الأمثلة طيب في شخص عراقي كنا احنا على فكره اخذين الكلمات السته الحديد اول كلمه على فكره موجوده في سوره الاسراء الاسراء فعدينا الكلمات من بدايه سوره الاسراء لحد ما وصلنا الكلمه ايش؟ الحديد في سوره الاسراء اخذنا ترتيبها اظن 600 وشيء بعدين اخذنا اخذنا اللي بعد صوت الكهف اللي هو اتوني زبر الحديد اظن ترتيبها 1402 في الكلمات الحديد 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 كم واحده؟ سته سته ثم جمعنا الترتيب جمعنا الترتيب لا يخرج المجموع بجوز يكون في اعشار مش وقته لها تفسير علمي لا يخرج المجموع عن 57 في 57 لا يخرج المجموع عن 57 في 57 اذا في اصرار على 57 ففي مهندس كيميائي 
عراقي له كتاب اسمه المنظور الهندسي في القران اطلع على اطلع على الكتاب اللي اصدرناه سنه 1998 اسمه ارهاصات ومذكور في موضوع الحديد بالتفصيل فلفت انتباهه هذا الترتيب وكانت المفاجاه ما يلي الست كلمات الحديد كل واحد ترتيبها في صورتها موافق للارقام الموجود عنده في العلم بالنسبه لخصائص الحديد مثلا معامل التمدد الحراره النوعيه درجه الانصهار تفاصيل السته السته بيعطيك الرقم العلمي والرقم اللي موجود في ترتيب الكلمه ولم تشذ كلمه لكن المجموع العام افرق المجموع العام اظن اثنين المجموع كذا الف يعني للترتيب فانا سبق اني تحدثت معه تلفونيا نقول له انت يبدو لازم تاخذ بشكل ادق وهو العنصر 57 النظير النظير 57 لانه ممكن الارقام اللي بتنعطى في موضوع في موضوع الحديد بتاخذه بشكل عام لكن اكيد في اختلاف في بعض الخصائص بسيط بين النظائر آه على فكرة وشي جميل ثاني انه هو على اي اساس اخذ الخاصية العلمية للحديد كان ينظر في الكلمة ويشوف الايات عن ايش بتتحدث مثلا اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اذا الانصهار يعني اذا اذا ما اخذ الخاصيه هو على خاطره على ضمن المعنى السياق شو يقول هذه كمان وله الان اكثر من كتاب الرجل في الموضوع بس هذا الكلام هو ذكره في كتاب المنظور الهندسي في القران الكريم العراقي هو أه بكفي الحديد بديش استفيض اكثر مشان نعطي مثال اخر اذا اذا شو ترتيب صوره الحديد 57 هذا بيلائم ايش؟ الوزن الذري للعنصر النظير 57 اللي هو النظير المغناطيسي وطبعا لابد من اجراء دراسات اكثر في موضوع هذا النظير بالذات اللي ركز عليه القران 57 وين ما نروح 57 اه حتى حتى على فكره ترتيب عارفين شو معنات 57 معنات 57 انه اخر لما بتقسم القران الصور نصفين بتكون الحديد في اخر النصف الاول لانه القران 57 زائد 57 114 وعلى فكره اذا جمل الحديد 57 جمل الصوره اللي بعدها مباشره المجادله 114 او المجادله مش مهم كمان مره هذول بجنب بعضهم الحديد 57 اخر واحده في النصف الاول مع اول واحده في النصف الثاني 57 57 هذه جملها 57 وهذه جملها 114 ضعف ضعف ها ويبدو انه الحديد ترتيبه في في الترتيب بين عناصر الترتيب الجدول الترتيب الدوري المعروف له خصوصيه تشبه ما هو مرتب في القران بس الان مش موضوعنا تمام حساب الجمل بيستخدموه كانوا بالدرجه الاولى في التاريخ مثلا اذا في عندنا ابنيه قديمه مكتوب عبارات على الابواب ممكن من عباره محدده تعرف تاريخ البنى مثلا قبر اذا في عليه شيء من الشعر غالبا بيكون في عباره محدده اذا حسبتها بتعرف تاريخ الوفاه ارخل المعارك مثلا تفاصيل كان يستخدم الجمل نوضح اكثر في مثال لطيف ممكن نذكره وفي مثال طريف نبدا بالطريف
في شخص اللي هو السلطان برقوق تعرفوا في مصر كان في المماليك البرجية والمماليك البحرية السلطان برقوق هو اللي أظن أسس دولة المماليك البرجية اسمه السلطان برقوق وفاة 801 هجري هذا لما توفي في شخص ظريف وضع عبارة وضع عبارة إذا حسبتها بتعرف تاريخ وفاة مين السلطان برقوق إيش العبارة في المشمش في المشمش عشرة والألف واللام والميم واحد وسبعين والشين تلتمية والميم أربعين والشين تلتمية هاي تمنمية واحد اللي هو قصده تمنمية واحد هجري إذا هو تعمد إنه يضع العبارة اللي لو نجمعها نعرف تاريخ وفاة من السلطان بركوك تمنمية واحد هجري مثال آخر شخص اسمه الدنيجاوي توفى وهو شاعر ففعيله صاحب شاعر فهذا الشاعر بده يرثيه بده يرثيه ويذكر تاريخ وفاته ولكن كيف بتعرفوا انتم تاريخ كيف من اي عباره اللي بدنا نحسبها دائما هو بيعطي كلمه مفتاحيه بمعنى لما بقول تاريخه حسابه احصاؤه جماله عد احصي اي عباره من هذا الباب برسل لك اياها كاشاره تحسب بعدها لذلك انتم انتم راح تلاحظوا لحالكم راح تعرفوا العباره اللي اذا حسبناها دققوا معي مشان نشوف تعرفوها ولا لا العباره اذا حسبناها بنعرف تاريخ وفاه من الدلنجاوي شو بقول الشاعر صاحبه سالت الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوي لحده فصاح وخر مرشيا عليه واصبح راقدا في القبر عنده فقلت لمن يقول الشعر اقصر لقد ارخت مات الشعر بعده ايش تتوقع العباره؟ اقصر مات الشعر مات الشعر بعده ليش؟ لقد ارخت هي اعطانا الكلمه المفتاحيه اللي بنحسب بعدها لقد ارخت مات الشعر بعده لما نحسب مات الشعر بعده نجد انه هو تاريخ وفاه الشاعر الدنجاوي بالهجر لانهم كانوا يارخوا السوره 16 اسمها النحل عدد اياتها 128 عدد اياتها 128 اسمها النحل المفاجأة انه 16 هو عدد كروموسومات ذكر النحل قبل شوي كنا في الوزن الذري. الآن احنا في ايش؟ خلايا احنا الآن في كروموسومات. هو أصلا إذا بده يقابل الوزن الذري شيء في الكائنات الحية كروموسومات، فيش شيء ثاني. تمام؟ 16 كروموسوم ذكر النحل، الآن ليش ذكر النحل؟ بدي تنتبهوا لقضية في موضوع النحل. إنه الملكة لما توضع البويضة البويضة 16 كروموسوم البويضة اللي تضعها الملكة 16 كروموسوم فإذا لقحت بالذكر 16 بنتج عندنا الأنثى 32 أما إذا لم تلقح البويضة إذا ديروا بالكم مش دائما القانون التلقيح هو القانون السائد إذا لم تلقح البويضة بخرج عندنا ذكر 16 إذا وحدة البناء 16 ولا 32 16 خلاص يعني في كائن كامل 16 خلاص اذا لازم تكون الصوره 16 ولا 22 ولا 32 16 تمام طيب الان الان معناته بدنا نشوف شو علاقه ال 16 بالنحل إذا هذه ممكن تكون بعض الناس يقولوا صدفة، في شيء في كتاب الله صدفة؟ ولا بكون مقصود؟ طب هو اللي خلق النحل؟ ودير بالكم مفهوم كروموسوم ومفهوم وزن ذري، هذه مفاهيم معاصرة مستحيل تكون موجودة قديما. مستحيل تكون موجودة قديما. يعني القرآن كل أهل العصر بخاطبهم بلغتهم. ولذلك بنسميه إعجاز. لذلك بنسميه إعجاز. تمام؟ طب شوفوا الان لم ترد كلمه النحل في القران الا مره واحده 
وحيا لاحظوا وحيا وأوحى ربك إلى النحو أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون الآية 68 اللي عدد كلماتها 13 نشوف ليش بقول هيك دققوا معي أشوف ما في كلمة نحو في القرآن إلا هاي لاحظوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثناش ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر لعند النحو كان ستة عشر هاي المصادفة الثانية ستة عشر طيب لاحظوا وهذه الآية أربعة وخمسين حرف ال 54 حرف اذا من قيمة تكرار بصفي عندي 16 حرف ابجدي. اذا هي مكونه من كم حرف ابجدي؟ 16 16 الايه نفسها الايه 54 حرف الايه 54 حرف من كم حرف ابجدي مكونه؟ من 16 بدون تكرار ولعندي لعند هون كم؟ 16 حرف طب هذا شو علاقته بال 16 عدد الايات؟ هذا المضاعف الثامن لل 16 16 في 8 128 16 في 8 اذا المضاعف الثامن لل 16 طب ليش ضرب ال 16 لا بقول شو علاقته بال 16 هاي شو علاقتها بال 16 الايه العدد الايات شو علاقته بال 16 انه من مضاعفات ال 16 مش بس من مضاعفات ال 16 على فكره ممتاز سالت ليش ضربنا ب 8 انت معي اللي سالتي شوفي عدد كلمات هذه الآية ثمانية 128 على 8 16 عدد حروف 32 16 في 2 كمان مرة هذه الآية هذه الآية الأخيرة عدد كلماتها 18 عدد عفوا عدد كلماتها 8 128 على 8 16 عدد حروفها كم؟ 32 هذا الساعة بعدنا ما بديناش في موضوع 16 احنا بس بنعطيكم طيب بختار الاشي المبسط الان واوحى ربك على النحل عند كلمة النحل كم؟ طيب ممتاز لاحظوا 68 الآية الوحيدة اللي فيها نحل ضرب عدد كلماتها يساوي 804 وثمانين واضح يا عماد اذا الآية الوحيدة في القرآن اللي فيها النحل ثمانية وستين في عدد كلماتها اعطتني ثمانية واربعة وثمانين في عدد كلماتها اعطتني ثمانية واربعة وثمانين فما هو ثمانية واربعة وثمانين ثمانية واربعة وثمانين اذا بتعدوا من بداية سورة النحل اتى واحد امره اثنين الله فلا تستعجلوا لعندما توصل النحل بتكون هاي 884 إذا كلمة النحل ترتيبها في السورة 884 يعني كلمة النحل الوحيدة في القرآن الكريم ترتيبها في السورة سورة النحل هو الآية اللي فيها كلمة نحل ضرب عدد كلماتها تمام؟ 68 ضرب عدد كلماتها 13 ايه انتبهتوا لهي؟ مشان اجل الخطوه اللي بعدها مشان اجل الخطوه اللي بعدها مين اللي قال سبحان الله؟ سبحان الله لا انتوا عارفين ليش قلت مين؟ لان البنت اللي في البدايه قالت انه في ناس بيقولوا الاعجاز العددي مش وارد هي نفسها اللي قالت سبحان الله ماشي مش قضيه اه لانه ساعة ما شفتوش شيء انتوا طيب شوفوا الآن سؤال لكم أكم كلمة لاحظوا الآن أكم كلمة نحل في القرآن كله وردات؟ ها؟ أكم كلمة؟ لا تنتين أما الأولى فكلمة في النص 
واما الثانيه فتسميه الرسول اسم السوره صلى الله عليه وسلم كلمه في النص وكلمه سماها الرسول طب اللي سماها الرسول النحل مرتبطه باي رقم 16 والكلمه اللي في النص مرتبطه باي رقم 884 فما علاقة 16 في 884 لا لا ما تقسموش انتو مش رح تستفيدوا خليكم معي بس كمان مرة كلمة النحل اللي في النص مرتبطة بايش 884 كلمة النحل اسم السورة اللي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة ب 16 اذا فقلنا هيك اذا لابد من علاقة بين 16 و 884 طيب نشوف قولوا لي الفاتحة فيها رقم 16 لا لأنها سبع آيات لأنها سبع آيات طب البقرة فيها رقم 16 في آية في البقرة رقم 16 خلاص إذا هي 16 البقرة وبأخذ عدد كلماتها طيب في 16 آل عمران في 16 باخذ عدد كلماتها في 16 النساء باخذ عدد كلماتها بضل ماشي بكتشف انه في القران كله في 85 سوره فيها الرقم 16 في 85 سوره فيها ايه رقمها 16 انتبهوا الان افتحوا دنياكم عدد كلمات ال 85 آية اللي هي 16 884 85 سورة 85 آية اللي في موجودات في 85 سورة اللي رقمهن 16 16 16 16 لما بترصد عدد كلماتهم كلماتهم بتجمع المجموع 884 800 اذا في علاقه بين 16 884 ولا لا؟ في طب شو رايكم تسالوني؟ شو تسالوا؟ طب قديش عدد حروفهم هذول؟ قديش عدد حروف هذول؟ عدد حروفهم عدد حروفهم لحظه هون 3769 حرف هذول الكلمات اللي 884 طب ايش 3769 حرف افتحوا دنياكم فتحتوا شوفوا هو عدد الحروف من بدايه السوره اتى امر الله الى قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون لعند هون في 3769 حرف من أول سورة النحل لآخر آية النحل لطيف عم بقول لي شوفوا انتبه هو عم بقول لي لآخر آية النحل ولا لعند كلمة النحل آه حت... طبعا هو المنطق يقول لعند لعند الآن المنطق يقول المنطق يقول لعند كلمة النحل، طب ليش كان لعند آخر آية النحل؟ لأنه رح تيجوا نفسكم مخيرين بين عند كلمة النحل أو آخر آية النحل، كيف؟ قولوا لي سورة الفاتحة فيها 68 لا ما فيش 68 طيب البقرة فيها 68 فيها ثمانية آية آية رقمها 68 آل عمران فيها وظلكم ماشيين عند سورة النحل اجمعوا أرقام ال 68 بيكون 884 إذا مجموع أرقام الآيات اللي هي 68 68 68 68 لعند ما بوصل النحل 68 بيكون المجموع كم؟ 884 فصار عندنا احتمالين اما الكلمه 884 او الايه تمام؟ شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه في ثلاث سور فيهاش 68 الفاتحه لا الفاتحه والرعد وابراهيم مش هاي السوره 16؟ لا 
ما انتوا في 3 صور فيهاش 16 الرعد 43 ابراهيم 52 والفتحه 7 فيش رقم 68 اذا لما نجمع الارقام 68 واخر شيء بدنا نجمعه 68 النحل راح يطلع المجموع 884 واكتشفنا انه مجموع حروف ال 884 كلمه في الايات 16 مجموع الحروف هو من بدايه سوره النحل لعند اخر الايه 68 فصار الامر يعني ماشي الحال تمام شو علاقتها بالشكل السداسي؟ ها ها ما دامك سالتي بدك تنتبهي معناته ايش علاقتها بالسداسي؟ لطيف هالكلام معك طيب شوفوا سالت شو رايكم ما دام احنا جمعنا كلمات الايات 16 ليش ما نجمع كمان الارقام 16؟ يعني نقول بهذا الشكل 16 ضرب 85 مش في 85 آية 16 يساوي 1360 قديش عدد كلماتهم هذول؟ 884 طب أنا بهذا الشكل أنا بهذا الشكل بكون ما أخذتش كل شيء 16 في القرآن في فاتتني 16 مين بيعرف أني هي؟ أخذت كل الآيات 16 في القرآن وعدد كلماتها بس فاتتني كمان 16 مين بقول شيء؟ عدد احرف الايه فاتتني الصورة 16 في صورة 16 ولا ما فيش؟ اذا بدي اخذ كمان الصورة 16 وكلماتها كلمات النحل على فكرة 1844 وفي مركز نون الان منزل احنا منزلين في مركز نون منزلين الان كل كل الصور آية آية كل الصور آية آية عدد الحروف عدد الكلمات عدد الحروف عدد الكلمات ومنضبط الان ومدقق تدقيق موجود على صفحة مركز نون اسلام نون دوت كوم اكسلو بي دي اف هذا الموجود اثنين اذا بدي اخذ كل شيء 16 فاخذت الايات 16 16 في 85 1360 عدد كلماتهم 884 طيب بقي اخذ الصورة 16 هذه مش ايه هذه صورة وعدد كلماتها المجموع طالما سالت هي المجموع 4000 104 4104 4104 شو هو؟ شو هو؟ شوفوا شو هو؟ هو جمل شو معنى جمل؟ يعني بدك تعوض محل كل حرف قيمته العددية في الشيء اللي راح أقرأه في الشيء اللي راح أقرأه جمل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ايش جملها؟ 4104 4104 4104 بتعوض محل كل حرف قيمته العددية ايش يعني وين بالضبط؟ انتبهتوا لهي؟ وليش انا جبت هذا الكلام برضه؟ لان هي سالت سؤال قالت شو علاقته بالسداسي؟ اه لو كنت متحدث معكم على الرقم 19 وانه رقم مركزي في قضيه الاعداد القرانيه بس موضوعنا لا اليوم ولا المره القادمه رح نتحدث في 19 19 وهو رقم مركزي عليها 19 في صوت المدثر وانه هذا يقوم البناء كله على عدد 19 لكن بما اني مش متحدث في عدد 19 مش راح اقول لكن طالما سالت شو علاقته بالسداسي بنقول انه ال 4114 هون مبين عمدهم هو هو يساوي 4104 هو هو عباره عن 19 ضرب 216 اما ال 216 فهو 6 في 6 في 6 مكعب السداسي يا الله تمام؟ طالما بتسأل على السداسي هي وعلى فكره مش بس بصنع سداسي النحل وفي له عينين نوعين من العيون واحد زوج منهم تركيبه سداسي تمام هذا اذا بدنا ندخل اكثر احنا مش دائما يعني الامثله بنكمل فيها للاخير مش دائما الامثله بنكمل فيها للاخير بس مجرد تاخذوا انطباع طيب الان طب شو رايكم؟ 
شو رايكم طالما الموضوع موضوع 16 مضاعفاته في سوره النحل ناخذ الايه 16 في سوره النحل وناخذ عدد كلماتها زائد 16 الايه 32 وعدد كلماتها زائد 16 كم؟ 48 وعدد كلماتها زائد 16 64 وعدد كلماتها زائد 16 يلا اشوف 80 وعدد كلماتها زائد 16 96 وعدد كلماتها زائد 16 112 وعدد كلماتها وزائد 16 128 ما هي اصلا 128 يعني كم مضاعف هذول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 وقلنا انه اصلا اصلا هذه الايه عدد كلماتها 8 وعدد حروفها 32 16 و 2 طيب عارفين شو مجموع مجموع كلمات هذه الايات 16 مضاعفاتها راح يطلع معكم رقم الرقم هذا لا معنى له حتى الان اللي هو بس اذا في حدا عارفه ما يحكيش ويخربش علينا الموضوع المجموع 119 كلمة مجموع كلمات الآيات 16 32 48 64 80 هدول في داخل صوت النحل في داخل صوت النحل أخذنا 16 ومضاعفاته 16 16 16 16 مش هيك؟ فكم مضاعف فيه؟ 8 مجموع كلماتهم كم؟ 119 طيب هي واحد اثنين قولوا لي الفاتحه فيها 16 لا طب البقره فيها 16 بقول 286 تقسيم 16 مشان اشوف كم مضاعف 286 تقسيم 16 بيطلع 17 اذا كم مضاعف موجود في صوت البقره 17 مضاعف هاي 17 نيجي لل 200 اللي هي ال عمران على 16 على 16 12 12 هاي 12 نيجي لل النساء 176 تقسيم 16 11 بالضبط ما بيزيدش شيء بنضلنا ماشيين لان صوت النحل صوت النحل كم مضاعف؟ 8 اجمعوا المضاعفات من بدايه صوت من بدايه المصحف الايات اللي رقمها 19 او مضاعفاته، الايات اللي رقمها 19 او مضاعفاته من بدايه المصحف الى اخر صوت النحل يكون مجموع المضاعفات 119 16 او مضاعفات اه شو بقول انا؟ 16 مضاعفات اه اه 16 16 مضاعفات انتم ساكتين ليش؟ طيب فاهمين عليك اه طيب لطيف 119 فما هو ال 119 لو جينا قلنا ال نحل واحد ثلاثين خمسين ثمانية ثلاثين يساوي مية تسعة عشر إذا لو واحد سأل ما هو مجموع كلمات الآيات ستة عشر مضاعفاتها في صوت النحل بقول له جمل النحل بقول لي طيب مجموع المضاعفات من بداية المصحف لآخر النحل أكم مضاعف بقول له النحل هذا موضوع الجمل انه كان بتلاحظوا في امثله موضوع الجمل عم تكثر في الجمل على اساس احنا قلنا انه هل صحيح القران استخدم الجمل كاسرار ولا لا؟ انتم الان صرتوا شايفين الجمل بدخل بدخل مع علاقات مختلفه الجمل الحد... الجمل طيب هذا بالنسبه لموضوع النحل طبعا في كمان بس بديش الان يعني اصعبها بوجوهكم بدي اعطي مثال ثاني لانه الوقت حكمنا شوي المثال الثاني اجمل وابسط والمثال الثاني هذا مش راح يعني ناخذه للاخير لانه بعدين ببدا يتعقد شوي 